Die Bücher von Stig Larsson sind weltweite Bestseller und im vergangenen Jahr lief die Millennium-Trilogie rund um Kommissar Blomqvist sehr erfolgreich im deutschen Fernsehen. Jetzt hat Hollywood-Regisseur David Fincher, bekannt durch den Film The Social Network, in dem er das Leben des Facebook-Gründers Mark Zuckerberg erzählt, den Stoff erneut verfilmt. Die Rolle des eigenwilligen Ermittlers übernimmt in diesem Fall James Bond 007-Darsteller Daniel Craig. Wir sind für euch exklusiv am roten Teppich bei der Deutschlandpremiere des ersten Teils Verblendung in Berlin dabei. Schauspielerin Rooney Mawa spielt neben Daniel Craig als Kommissar Michael Blomquist die Computerhackerin Lisbeth Salander. Vor allem eines macht dabei den besonderen Reiz schwedischer Krimis aus. Sie zeichnen sich durch eine sehr große Tiefe auch in der psychologischen Spannung aus. Wir reden ja zwar auch über eine hohe Brutalitätsrate in sehr vielen, den meisten, aber das ist nicht eine Brutalität oder eine Gewalt, die nur ein Selbstzweck ist, sondern sie, sie ver ja, versinnbildlicht auch oder ist eigentlich auch nur ein äußeres Zeichen auf die Düsternis, die dahinter steht. Und das macht es eben zu mehr als einem reinen brutalen Film. Und was macht für dich den Reiz schwedischer Krimis so aus? Oh, die sind immer sehr nüchtern und sehr psychologisch erzählt. Ich habe ehrlich gesagt die Bücher nicht gelesen, obwohl Freunde von mir wahnsinnige Fans sind. Aber ich finde auch Kurt Wallander toll. Die düstere Stimmung, die grundsätzlich bei so skandinavischen Filmen gezeigt wird, äh, fasziniert mich. Ich mag dieses Hollywood 16 zu 9, shiny, glossy, überall ist alles perfekt. Das mag ich nicht. Bei mir darf es ein bisschen rau sein, ein bisschen dunkel sein. Man darf auch die Falten sehen. Und das finde ich gut an den ganzen, an den ganzen nordischen Filmemachern. Christiane! Also ich, ich meine, ich kann eben zur Literaturvorlage nicht viel sagen, aber ich fand äh, die schwedischen Verfilmungen sensationell. Also ich habe den ersten und den dritten gesehen und mochte den ersten zum Beispiel total. Fand die Darsteller alle super und ähm, bin jetzt, wie gesagt, sehr gespannt, was äh, Herr Fincher daraus gemacht hat. Aber ich glaube, das wird auch ziemlich gut. Oh, Daniel Craig kommt. Tschüss. Dankeschön. Also Henning Mankell zum Beispiel, Nessa lese ich auch gerne. Very nice to see all the fans come out tonight and just a, you know, a really good atmosphere here, even though it's very cold. The challenge, I don't know. The challenge was just to film it and just to. Uh, but actually, I had a, a wonderful time working with these people, uh, with Rooney and, and with David, and we had an amazing cast. And, and just uh, it was one of the most creative processes I've ever been involved with. Mögen Sie sie? Sehr sogar. Sie ist eine meiner besten Ermittlerinnen, wie Sie Ihren Bericht entnehmen können. Aber? Sie ist anders. In welcher Hinsicht? In jeder Hinsicht. Die Hackerin Lisbeth Salander, von oben bis unten tätowiert und gepierst, ist eine ungewöhnliche Filmheldin. Trotz oder gerade wegen ihrer schwierigen Vorgeschichte besticht sie durch ihre Stärke und ihren Überlebenswillen. Eine echte Powerfrau finden auch die Premierengäste. Eine starke Frau ist eine Person, die sich in einer Männerwelt tatsächlich behaupten kann, ohne ihre Weiblichkeit aufzugeben. Und ich bin sehr gespannt, ob das die Darstellerin heute auch geschafft hat. Ja, also ich meine, alles, was man erleben kann, erlebt, ja, erlebt sie ja. Also man denkt ja wirklich in jedem Buch, es geht nicht noch schlimmer und es kommt noch schlimmer. Und Gott sei Dank geht es ja irgendwann gut aus. How difficult was it for you to play such a strong character? Um, you know, it, it was, of course, you know, very hard work. I didn't find it, it wasn't difficult in the sense that, you know, I had um, all of this great material. I had an amazing director and a fantastic cast. So in that sense, it was quite easy. Herr Brauner, eine Frage. Was erwarten Sie sich von dem äh, Abend heute und von dem Film im Speziellen? Abenteuerfilm. Weil Craig ist ja der Craig ist ein wunderbarer Schauspieler, Charakterdarsteller. Also ich glaube, wir haben einen interessanten Abend bei diesem schrecklichen Wetter. Ja? Und dass so viele Leute hier gekommen sind, um ihn zu sehen und um den Film zu sehen, das ist der beste Beweis, dass sie sich alle einen wunderschönen Abend erwarten. Was machen Sie da? Ich lese Ihre Aufzeichnungen. Sie sind verschlüsselt. Bitte. Vergewaltigung, Folter, Feuer, Tiere, Religion. Habe ich was vergessen? Die Namen. Ich habe vielleicht was. Niemand mag es, wenn man in seinem Leben umschnüffelt. Jeder weiß, warum sie hier sind. David Fincher hat mit seiner Version von Verblendung ein gelungenes Remake abgeliefert. Wie schon zuvor die schwedische Originalverfilmung aus dem Jahr 2009 überzeugt auch das Fincher Remake durch Hochspannung und psychologische Raffinesse. Ein wirklich sehenswerter Film.